I'm Benny. I'm Buenas noches. Hello, good evening, guys. Hello. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome. Oops. Excellent. Thank you. Okay. Um, envíen la fecha, pero privada, okay? <laughs> Send the date privately there. Okay. Thank you, but thank you anyways. Okay, bueno. Thank you guys, well, good evening. Welcome to the class. Thank you for your puntuality. I really appreciate your puntuality because we have agreed, hemos acordado, to start before seven. Empezar unos minutitos antes de las siete, los cuales ya son, ¿verdad? Faltan tres minutitos a las siete de la noche, okay? So thank you very much for being here. Thank you very much for your puntuality. Thank you to the ones that are sending the date. Gracias a los que están enviando la fecha. Excellent. Yes. That is the date we have for today. Ya no hay errores. No, todo good. Everything is good. Yep. So far, so good. Hasta el momento, todo bien. Muy bien. Okay, you guys. So uh, we're going to start with the class right now because we have a few topics to go through. Uh, yesterday, we were practicing holidays, holidays in the United States, in holidays in El Salvador. For example, we mentioned um, Halloween. Halloween is a holiday that we have in the United States, but we don't have in El Salvador, right? Maybe some people celebrate Halloween, pero no es como una costumbre de nosotros, ¿verdad? No es, it's not something we do, it's not a custom we have. Jennifer Noemi, dígame. Hola, teacher. Fíjese, le quería que no me había podido conectar un poquito antes. Me estaba fallando el internet. Ok, comprendo. No Thank hay you, problema, teacher. porque no he pasado asistencia todavía, ok. Ah, ok, gracias. Ok. Para que no lo sientan muy injusto, siempre voy a pasar asistencia después de las 7. Porque yo sé que pues no se pueden conectar tal vez antes, aunque siempre agradezco a las personas que están antes. Recuerden que si están conectados el tiempo que yo estoy conectado, les van a aparecer 60 minutos de asistencia. De lo contrario, no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo a las personas que les aparecieron menos de 60 minutos. Quienes tal vez se conectaron tal... Ajá, tal vez se conectaron un poco por lo del internet. Ok, bueno, 
anyways. Okay, uh, we're going to start, and I was telling you, les estaba diciendo que ayer estábamos viendo el tema de uh, holidays, y que holidays that are in the United States, and some holidays here in El Salvador, and what holidays we like, que, ho que holidays nos gustan, que haríamos por Christmas, we were also talking about Christmas, right? And talking about future activities, incluso hablamos de actividades del futuro, diciendo going to, right? Like, I'm going to do this for Christmas. I'm going to do that for Christmas. The topic we have for today is called special occasions. What are you going to do on your birthday? And we're going to have some, some topics there, okay? But let me see the dates, the dates, the dates, the dates. Mm -hmm. <sighs> Okay, we're gonna start. I'm gonna go because just time already. Ya son las siete, entonces no estoy incumpliendo algo. Solo hay 18 people connected, so 17 students and me, but I'm gonna start with the attendance, okay? Así que eh, cámaras encendidas quienes puedan, si no pueden encender cámara por la lluvia, me lo dejan saber en el chat. Y voy a empezar entonces. Ana Marisol Zamora Castillo. Brenda Adriana Méndez Méndez. I'm here. Briseida Magali Romero Rivera. Friend. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arelí López Campos. Present, teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present teacher. Janet. Teacher, please dar peso para dar mi cámara. Sí, 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 está bien, va en transporte. It's okay. Okay. Gracias. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Menjibar Menjibar. Present teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Presente, teacher. Carla Gabriela Merino López. Present, Miss. Carla Melisa Colocho Santos. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present teacher. Leslie Natalia Orellana Hernández. Present teacher, le doy un mensaje. Ahí lo veo. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present Miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present teacher. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Estefania Abigail Quintanilla Valladares. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete, le veo, pero no le escucho. Bueno, Teresa la puedo ver, pero no la escuché. Bueno. Victoria Ingrid Learte Contreras. Present. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Rudy veo que se nos acaba de conectar. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Y también veo el otro compañero. 
ver, a ver. Ahí tenemos ya a Raúl José Reyes. La asistencia, Raúl. Ahí mire. Ok. Excelente. Nadie más se nos ha agregado, ¿no? Hombre, yo. ¿Y yo? Eh, yo Ana. Escucho. Ana Marisol Zamora Castillo. Ajá, me acabo de llegar. Ok, excelente. Ahí estamos ya. Bueno, me faltan varios. Missing a couple today. Tal vez la lluvia. I don't know. Estoy preocupada, you guys, cuando vienen a supervisarme. Nadie decía present. Yo como, hay alguien ahí con vida y allá las personas no le quieren hablar a la teacher. Justo cuando me viene supervisión, nadie hablaba. Bueno, <laughs> de modo, ¿verdad? Ok, we're going to go to the topic we have for today and is special locations and a couple of topics. Today we're going to finish the section one and we're going to start with the section two. Because, you know, we have to finish, finish section one and two this first week. Section... Yeah, I think one and two, then three and four, midterm, and like that. So, mientras más avancemos, it's better. Let me see here. <clears throat> También les voy a dar, nos aprendimos tongue twisters en los módulos anteriores. ¿Cuál? ¿El ice cream? ¿Cuál otro? Yes, teacher. And the shock. Better. better. Woodshot is very bad, a bit of butter. Ok, ok. Bueno, ya vamos a ver adelante si nos aprendemos uno. Para que sigamos mejorando pronunciación. Ah, tengo mensajes, perdón. <coughs> ok. Ok, bueno. A las personas que mandaron mensajes de por qué tienen cámara apagada, thank you very much. Se aprecia. Ok. Appreciate it. Ok, let's continue. Uh, we were talking about holidays in the USA, but right now we're going to do a practice, a conversation practice about ING and going to. So let's listen to a conversation we have here. Me dicen si les da problemas. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions. Básicamente esto es el tema que vimos ayer. It's basically the same topic y luego practicado en una conversación. Using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled Have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with be going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next, we have the verb to be are. Then we have the subject, you. After that, we add going to. Then we have the verb do. 
and finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we need to add going to. Then we have the verb get. And finally we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making WH questions with be going to. I would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, vamos a escuchar. Básicamente fue lo que aprendimos el día de ayer, right? It was basically the same. Like how to form WH question words with be going to. And we practiced that yesterday, like where are you going or what are you going to do for Christmas? Okay, where podemos preguntar, where are you going to go for your birthday? Fueron los mismos examples que veíamos ayer. Pero lo que me interesa ahora es la conversation. I would like to go with the conversation again. Hi everyone, in this class, which illustrates, let's get Okay, listen to the conversation, then I'm going to read the conversation for you and then we're going to practice started by listening and practicing a conversation. Pay attention to the pronunciation of going to. Conversation title, have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Vamos a ponerle un poquito más despacito. Para que vean eso, gonna. Are you gonna do anything special? Have a good Valentine's Day. Ahí va más despacio. So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. How about you? What are you gonna do? Well, I'm not gonna go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay, let's practice here. So Tyler, are you gonna do, gonna, this is all together. So Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? Lagunas. It's her favorite restaurant. No es restaurant, it's restaurant. Oh, she's gonna like that. Like that. How about you? Together, how about you? What are you gonna do? Well, I'm not gonna go to a restaurant. Y aquí de hecho dice going to go ella. Como que hace una énfasis, por eso dice, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, 
have a good Valentine's Day. Thanks. You too. ¿Quieren que repita alguna parte de alguna palabra? Entonces dijo, well, I'm not. This one? Okay. Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Claudia. Yes, teacher. Uh, la cante de esa, la pregunta que hace de how about you? How about you? How, how about you? Yes, how about you? How, how about you? How about you? Mm -hmm. How about you? Thank you, teacher. You're welcome. Another one? Nope. Okay. Um, teacher, oh, okay. sorry. Um, ¿Cómo dijo que era la pronunciación de restaurante? Perdón. Restaurant. Gracias. Yeah. Restaurant. No es restaurante. Ok. Hay que tener mucho cuidado con eso. Raúl José. Eh, acerca del ejemplo que acaba de, de pronunciar. How about you? O, o es how about. How about you? How about you? No se pronuncia la T. How about sí, you? Sí, pero suave. No es how about you. Es how ah, about. Bueno. Es como una, es como un um, choque contra los dientes, diría yo. How about you? How about you? How about you? Uh -huh. A ver, Teresa y después Jennifer Nami. Teresa. Teresa. ¿Me Hola. Escucha. Sí, ahora sí. Ah, ok. Este, yo tengo la duda con la de eh, el primer párrafo. Ay, no sé si es anything. Uh, anything. Uh -huh. Anything. Ah, ok. Uh -huh. Thank you, teacher. Jennifer Noemi. No, teacher, es la misma que le iba a hacer yo. Anything, ok, it's ok. Ok. Va, de hecho, vamos a, vamos a hacer una cosa. Ahí en el chat, que tenemos? A ver, ¿dónde está el de 7, 8 pm? Acá está. Les voy a mandar el audio de la conversación. Ok. So, it's better. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to... What are you going to... Ah, ya no me gustó. La voy a volver a grabar. Sorry. Me trabe. So, Tyler... Are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well. Have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Y ahí está en el grupo. Ok. Si tienen más preguntas para referencia, ahí está en el grupo. Ok. So I'm going to send you to break rooms to practice. No sé si tomaron captura. Si no tomaron captura, háganlo ahora. Y igual lo tienen en el break room. Tienen en, perdón, en WhatsApp el audio. Ok. Vamos a ir en grupos de three or four, porque a veces se salen por el internet, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para que siempre haya alguien. Dígame. Sí, dígame. El internet creo que le está fallando un poquito porque sí la escucho un poco cortada, pero dígame. 
pero así personal en lo que hacemos el ahorita. Ah, bueno, se queda ahorita. Vamos ahí. Pero apague la cámara porque creo que eso le está faltando con el... Bueno, gracias. Con el internet, ya. Yeah. Yeah. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Um, niño, fíjese, um, me llamaron de Insafu, me preguntaron de que sí, porque no me había conectado ayer y um, sí me conecté. Mm, déjeme ver su asistencia. Creo que se equivocaron. Uh -huh. Fue un error ahí de ellos. Porque solo tengo dos faltas y son de Leslie y Janet. Pero nadie más. Uh -huh. Vale, gracias. Ok. Puede Pero integrarse. Ajá, dígame. Cargable, ¿cuál es? Bueno, Discúlpeme. ¿Cuál es el manual educativo? El manual educativo. Ah, ahorita le digo, espérame. Usted si entra a la plataforma, por ejemplo, aquí no estamos viendo el video. Aquí arriba dice manual. Students Manual P3. Le va a dar clic ahí y ya le va a aparecer el manual. Dame un segundito en lo que cargo. Uh -huh. Y ahí está. Este es el manual, nada más que tarda un momento en cargar. Ah, Yo lo puedo descargar desde acá. Ah, me tengo que ir a la... uh -huh. Solo le da aquí en esta parte de arriba, Students uh -huh. Manual, y ahí le va a aparecer. Y aquí le da a descargar. Ahorita me está costando que me cargue, pero sí, ahí está. ¿Sí? Está bien, no hay problema. Bueno. Dígame. Y la otra pregunta es... ¿Qué actividades... Tengo que tener fecha. Uh, tendríamos que tener la sección 1 completa y ya ir empezando uh -huh. la 2. Hasta este día, bueno, ayer, hasta ayer, ¿qué actividades tengo que tener? Finalizando la sección 1. Finalizando la sección 1. Porque solo he contestado tres preguntas nada más. Las primeras tres. Lo voy a. Entonces, para mañana, no es tardar, o ahora en la noche.
escuela tengo en el internet Gracias, Juanes. Iniciamos de nuevo. Sí, yo creo que tú. So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am gonna take my girlfriend out for that. Oh, really? Where are you gonna go? Lagunas. Either. Favorite restaurant. Oh, he's gonna like that. How about you? What are you gonna do? Well, I'm gonna go to a salon, but I'm going to go to a dance. Sounds fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Tenemos tiempo, seguimos practicando. ¿Quién con quién ahora? Sí, no. Sí. Entonces, comenzamos. Otra vez. Suelta. Al... Are you gonna Are you gonna do it on Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girl for a dinner. Oh, really? Where are you gonna go? 
Lacuna is for restaurant. Ok, you guys, eh, de momento voy a tener la cámara apagada porque creo que aparte de que ustedes también están teniendo problemas con internet, yo creo que también yo, porque acá en mi zona sí está lloviendo bastante el día de hoy. Así que, ya, yeah, eh, espero que me tengan paciencia en cuanto a eso. Now, um, we're going to go here with another topic. is called special occasions, ok? Ocasiones especiales. Special occasions. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day, Father's Day, Graduation, Wedding, Anniversary. Send cards, give presents, take pictures. Sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion. Okay, so basically we have different activities here. Se las pueden ver, we have different activities. We have send cards, give presents. Y esta forma también está en el manual que se les comparte a ustedes. No sé si han podido ver el manual. Sí? Yes. Okay, si no lo han podido ver, ustedes pueden ubicarlo acá, miren. Acá está todo eso, donde ustedes trabajan, aquí arribita se van, y aquí dice Students Manual P3, y ahí lo pueden descargar para irlo completando, si ustedes lo quieren imprimir, es un refuerzo, ¿verdad? Bueno, send cards, enviar tarjetas, give presents, dar regalos, take pictures, tomar fotos, sing songs, cantar canciones, dance, bailar, eat Cake, comer pastel. 
have a party, tener una fiesta. Have a picnic, tener un picnic. Ex eat special food, comer comida especial. Wear special clothes. Entonces, ¿ahora qué quiero? Que me manden al chat así rápidamente ejemplos como los que él hizo acá para diferentes actividades. Solo me van a usar la estructura I'm going to. Van a agarrar cualquiera de estas actividades y me van a poner for y alguna de estas ocasiones especiales. Voy a hacer un ejemplo también aparte de los que ya están ahí y vamos a hacerlo acá. La misma estructura. I'm going to. Ah, ¿Qué pasó? Ahí está. I'm going to. Voy a agarrar una de estas actividades acá. I'm going to pop, 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 eat special food. Luego agrego la palabra for y agarro una de estas. O puede ser una que no esté acá, si usted sabe. My birthday or whatever. I'm going to eat special food for Mother Day. Ok. Y eso es un ejemplo así, mándenme ahí al chat. Individual, me lo mandan a um, solo privado, a inglés corporativo. I'm going to have a party for my brother's birthday. I'm going to wear special clothes for my graduation. I'm going to... Wear... Ah, ok, ok, comprendo. It's ok. I'm going to eat cake for my anniversary. I'm going to sing songs for Father's Day. I'm going to buy a special present for Mother's Day. Buy a special present, yeah. Teacher. Mm -hmm. um, ¿Cuál es la diferencia o oh, en qué contexto se diferencia present con gift? Porque gift es como regalo, ¿verdad? Mm -hmm. Son ¿Cuál sinónimos? es la diferencia? No ah, hay okay. diferencia, son sinónimos. Entonces no hay problema en usar uno en otro. Yes. Sin correct. importar el contexto. Uh -huh. Correcto. Ah, ok. Gracias. Son sinónimos, yes. I'm going to wear special clothes for my birthday. Ok. O el estreno de Navidad, ¿verdad? I'm going to wear special clothes for Christmas. I'm going to eat cake for Mother's Day. I'm going to eat a present for Father's Day. Vendría siendo, Edgar, como presente y regalo. Tengo un presente para ti. Es como más formal. I don't know. I'm going to eat cake. I'm going to eat special food for my daughter's graduation. Do you have a daughter, Xiomara? So my father's name. My yes, teacher. How old is she? Uh, seven. Seven, oh. Yes. <laughs> She's little, okay. Going to eat cake for father's day. I'm going to dance for Christmas. I'm going to eat special food for my for beard birthday. For my birthday, maybe. I'm going to have a party for my graduation. I'm going to cake for my graduation. Christmas. Uh, picnic for Mother's Day. <coughs> Aquí en Salvador no es muy común eso, ¿verdad? Tener picnics y cosas así. But I don't think so. Okay. Bueno, quiero ver si ya puedo encender mi cámara. Me siento rara con la cámara apagada. Feels weird, ¿verdad? No se siente como el, el contacto. Se siente bien raro. It, it feels strange. Ok. Now, we're going to go here. Those are special occasions. Pero necesito avanzar porque, de hecho, ustedes ya tendrían que estar trabajando en la section 2, en la sección 2. Porque eh, la section 1 básicamente es sobre going to, going to, going to. Más vocabulary de holidays and special occasions, ¿ok? Siempre recuerden apagar los micrófonos. <laughs> 
<ríe> Porfa, porque si no siempre se escucha. Ya había pasado varias veces que escucho cosas. Así que, ya. Yeah. <ríe> Don't worry. Ok. Now, we're going to just listen to an audio eh, with a reading y vamos a contestar preguntas sobre ella. Vamos ahora más que todo a reading practicing. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Oh, no, que hice, que hice, que hice. By reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. No se le escucha, teacher. Ah, con razón dije yo, están de mal gusto mis chistes ahora que no se ríen. O sea, siempre están de mal gusto, pero ahora más, dije entonces. <risa> no, o sea, dije que aquí él decía que Um, en Friends, ellos invitan a las personas por su cumpleaños. Y yo dije, pues está feo. Yo en mi cumpleaños soy como, ah, hoy cumplo años, vengan, los invito a comer, ¿no? ¿Verdad? O sea, invítenme. <risa> It's my birthday. <risa> Ajá, no, me, me invito a comer yo sola, pero invitar a comer un montón de gente, no, 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 no. A menos que ya sea una fiesta, ¿verdad? That's different, eso es diferente. Teacher, vengo entrando, solo me cambio. Bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. <risa> Edgar, ahorita voy leyendo su mensaje. Sí, correcto. Hay que apagar los audios porque si no, <ríe> ya, yeah, es true. No, miren, me ha pasado cosas con los audios encendidos. Tengan mucho cuidado con eso. Sus audios, por favor, apáguenlos. Right? Y así déjenlos hasta que tengan que opinar algo. Y cuando vayan a opinar algo, díganle a alguien, ¿verdad? Shh, mira, voy a opinar. No hables. Porque ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Has happened to me. Luisa, dígame. Ayer había una compañera nueva que tenía problemas con la de ayer que le parece que no asistió o algo así. Le aviso porque ya va a ser hora casi de irnos y va a poder ubicarla. Sí, creo que ella me dijo, creo que fue incluso quien me dijo. Pero no sé por qué, porque ayer todos asistieron. Me parece raro que les hayan llamado. Yo creo que les llamaron en base a otro día. Bueno, no, pero si todos los días han asistido todos. No sé qué pasó. De hecho, eh, les llaman a los que ven menos de 30 minutos. A eso sí sé que les llaman. Pero igual, voy a corroborar. Gracias, Luisa, por mencionármelo. Solo voy a corroborar si está aquí Jennifer Andrea. No. Stephanie Abigail. No. Y creo que solo ellas dos, porque los demás ya tienen attendance. Yes. Igual, si tienen menos de 30 minutos, sí les van a contactar y les van a decir qué que pasó. ¿Ok? Es un seguimiento, esto es así. Me... ¿Ya? Yeah. Estoy teniendo problemas con el Inter, se me salió y volvió a entrar 
y este pues le aviso por si acaso me vuelve a pasar ok comprendo por eso yes. tengo la cámara apagada también ok comprendo thank you yes ok it's fine ok bueno let's continue ahora okay. quiero que me cuenten Estoy... ustedes Se le escucha como con diferencia. ¿Me escuchan cortado? No sé, escucho raro. No, no teacher. Mm, ok. Entonces creo que tal vez es su internet, Teresa. Lo más seguro voy a apagar así. Aparte, apague la cámara, porque a veces eso, yo de hecho te, me acaba de mandar mensaje internet inestable. Entonces voy a apagar la cámara. Ok, hagamos algo. Vamos a hablar sobre nuestros birthdays. Quiero que me envíen al chat y vamos a hablar así rápidamente de nuestros birthdays. My birthday is on, me dicen la fecha de su cumpleaños, ya saben cómo escribirla, ¿verdad? I'm going to, y me dicen actividades que van a hacer para su cumpleaños. I'm going to have a party for my birthday. I'm going to eat cake and I'm going to wear special clothes. Ropa especial, ¿verdad? Vale. Eso es un ejemplo. Así quiero que me lo manden, pero con sus ejemplos, ¿verdad? No con estos. <coughs> De qué, cuándo es su birthday y qué van a hacer para su birthday. Al chat individual y me dicen, eh, escojan privado ahí, inglés corporativo. Raúl, do we have birthdays in the same month and the same day? Raúl, your birthday is on July 17th? Yes. Really? Mine too. Nacimos el mismo día con un par de años de diferencia, ¿verdad? Usted. Yeah, me. También el 17 cumple. Yes. De verdad. Yeah, el 17 de julio, yeah. <laughs> yes, right. that's, that's my birthday. Por eso le digo, nacimos el mismo día, pero con unos sueñitos de diferencia, creo yo. Sí, no diferencia. tantos. Sí. No tantos. Algo. <laughs> ok. I'm going to travel to Guatemala, okay. I'm going to check the messages. Is this true? Vamos a chequear los mensajes que nos mandan por el happy birthday, ¿verdad? I'm going to dance for my birthday. Okay. To visit the zoo. Okay. Oh, in Guatemala? Ha <laughs> 
<ríe> Xiomara, creo que ya entendí cuál es una de sus actividades favoritas. Definitivamente. La puse en el ejemplo de ayer y el de hoy. Yes, teacher. <ríe> that's good, that's good. Es bueno. Bueno, un montón de cake. A lot of cake we have here. Van a cambiarse el look, dicen acá. Ok, ok. For dinner. She invited my family for dinner. Nadie tiene cumpleaños estos días, por lo que veo. Ok. So, a lo que terminan de enviar sus actividades. We're gonna continue here, porque si no el premio, el, el premio, el premio a tiempo, iba a decir, el tiempo a premio. So we're gonna go with the next activity. Vamos a empezar ya la section number two, porque eh, ya estamos en la section number two, estamos sobre tiempo, de hecho. Si ustedes pueden ir trabajando y finalizar la sección dos esta semana, por favor, do it, please do it. Y si necesitan ayuda, porque no han visto este tema, me preguntan mañana, pero intentemos finalizar de section 2. So, vamos a ver este video. And that's it. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, Leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Okay, ese video lo tienen ahí en la plataforma. The video is in the platform, okay? So, si pueden practicarlo para una actividad que vamos a tener mañana. Remember, dice ahí, es que hay que hacer como, eh, verdad, this is my hand, this is my head, this is my, this is my fingers, this is my finger, this is my thumb. Solo a este se le dice thumb. Por eso en Facebook, en, en Twitter, ¿en dónde era? En YouTube decían, give me a thumbs up, denme un like, eso es thumbs up. Okay, so thumb fingers y todo eso vamos a practicarlo bien ok the parts of the body entonces hay que ir viendo ahí verdad elbow saben cómo me aprendí el bollo es como como digo tacaño en inglés que codos sos que elbo sos verdad entonces elbow elbow luego rodilla ni ese es bien fácil ni unas más fáciles todavía han escuchado hablar del champú head and shoulders Eso se llama head yes. and shoulders. ¿Se los había mencionado? No. No. Porque es shampoo para la caspa. Y la caspa se ve in the head and the shoulders. Por eso se llama. Qué interesante. Yes. Entonces, fácil aprenderlo. ¿Cómo se dice he, he, cabeza? Espérame, espérame, ¿cómo se llama el shampoo? Head, head and shoulders. Head. No me va a decir head and shoulders, head and shoulders, no. Head and shoulders, ¿ok? Head and shoulders, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a practicar. We're going to practice y mañana hacemos una actividad con eso, ¿ok? Me voy porque tengo otra clase, ¿ok? Have a good night. Bye-bye. Bye, Miss. Bye-bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye.